Hello everyone. Welcome to today's English class of 10 minutes school. Aajker ei class e amra unit 1 lesson 1 unforgettable history shei shongsho tike somporke janbo. Asha kori tumra already er ager video gulo dekhe shesho ebong ei lesson somporke onek kichu jano. Tahole cholo ajker class ta shuru kora jak. Form revolutionary committees under the leadership of the Aomi League in every village, every community. এখানে বলা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছে সবাই যেন সংগ্রামী পরিষদ গড়ে তুলে কোথায় কোথায় প্রত্যেকটা গ্রামে প্রত্যেকটা মহল্লায় সব জায়গায় যেন আমরা সংগ্রামী পরিষদ গড়ে তুলি আওয়ামী লীগের লিডারশিপের আন্ডারে বি প্রিপেয়ার্ড টু অ্যাক্ট উইথ হোয়াট ইউ হ্যাভ ইন ইয়োর পজিশন এটা তারা বোঝানো হচ্ছে যে সবাই যেন প্রস্তুত থাকে এবং কি নিয়ে তারা প্রস্তুত থাকবে তাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে তারা প্রস্তুত থাকবে সেটা এখানে বলা হয়েছে রিমেম্বার Since we have already had to shed blood, we'll have to shed a lot more of it. By the grace of God, however, we'll be able to liberate the people of this land. Ekhane Bangabundu bolcho shabai ke mora rakta hobe, jaya amra already onek rakta diye chhi. Ehi desh ke ki kora chano? Shadhin kora chano. Jehi to amra onek manush chano, onek mukti judha already sacrifice kore chhe, bong tada tada jivon diye diye chhe. Ekhane bala ho chhe, chhe aro rakta dito hobe, e bong ইনশাল্লাহ আমরা হচ্ছে এই দেশের মানুষকে মুক্ত করতে পারব পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী থেকে এবং পাকিস্তানি প্রশাসন থেকে দ্য স্ট্রাগল দিস টাইম ইজ এ স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম দ্য স্ট্রাগল দিস টাইম ইজ এ স্ট্রাগল ফর এমান্সিপেশন লং লিভ বেঙ্গল এটাই সেই সবচেয়ে ঐতিহাসিক ভাষণের এবং মধ্যেও খুবই ঐতিহাসিক একটি লাইন যেটা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে এবারের যে আমাদের সংগ্রামটা এই যে যুদ্ধটা এটা হচ্ছে মুক্তির জন্য স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম এবং স্ট্রাগল ফর এমান্সিপেশন এবং এটা হচ্ছে স্বাধীনতার জন্য এবং মুক্তির জন্য এবং লাস্টলি বলা হয়েছে লং লিভ বেঙ্গল যার মানে হচ্ছে জয় বাংলা যা আমরা সবাই প্রায়ই শুনে থাকি এখন বন্ধুরা আমরা এই লেসনটার একটা ছোট্ট এক্সারসাইজ করে ফেলি প্রথম প্রশ্নে বলা আছে হোয়াট ইজ দ্য ক্লোজেস্ট মিনিং অফ অ্যাগনি অ্যাগনি মানে কি অ্যাগনি মানে অতিরিক্ত মাত্রায় মানসিক বা হচ্ছে গিয়ে দৈহিক যন্ত্রণা বা নিপীড়ন এই ধরনের জিনিসকে বোঝানো হয় অ্যাগনি এখানে তোমরা যে ওয়ার্ডগুলো দেখতে পাচ্ছ সাফারিং মেজারেবল অ্যাঙ্গুয়েজ প্লেনফুল প্রত্যেকটি খুবই কাছাকাছি মিনিংয়ে যেরকম পেইনফুল মানে হচ্ছে তোমার অনেক কষ্ট হচ্ছে অনেক ব্যথা হচ্ছে এরকম ধরনের সাফারিং মানে তুমি যে যে পেইনের স্টেটটা দিয়ে যাচ্ছ এই স্টেটটাকে এই অবস্থাটাকে বোঝানো হয় সাফারিং মেজারেবল মানে হচ্ছে তোমার অনেক অসহায় অবস্থা কিন্তু যে অ্যাঙ্গুয়েজ শব্দটা এই শব্দটা হচ্ছে সবচেয়ে ক্লোজেস্ট মিনিং টু অ্যাগনি কারণ অ্যাঙ্গুয়েজ শব্দটার অর্থ হচ্ছে মানসিক বা দৈহিক যন্ত্রণা অতএব এটার কারেক্ট অ্যান্সার ক্লোজেস্ট মিনিং অফ অ্যাগনি হবে অ্যাঙ্গুয়েজ এর পরের প্রশ্নতে আমাদেরকে বলা হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য ক্লোজেস্ট মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড অ্যানার্কি অ্যানার্কি শব্দটা সবচেয়ে ক্লোজেস্ট মিনিং কি অ্যানার্কি মানে হচ্ছে যখন একটা দেশে কোনো ধরনের নিয়ম শৃঙ্খলা নেই অনেক উচ্ছৃঙ্খল একটা অবস্থা সেটাকে বলা হয় অ্যানার্কি তাহলে অবশ্যই এখানে যে প্রথম ওয়ার্ড আছে কন্ট্রোল এটা কমপ্লিটলি এটার বিপরীত অর্থ বোঝাচ্ছে সিমিলারলি রুল অর্ডার এগুলো এর বিপরীত অর্থ বোঝাচ্ছে কারণ রুল অর্ডার কন্ট্রোল এগুলো না থাকলেই অ্যানার্কি হয় তার মানে আমাদের লাস্ট যে অপশান আছে ডিজ অর্ডার যেটা হচ্ছে অর্ডারের অপোজিট এইটাই হবে অ্যানার্কির ক্লোজেস্ট মিনিং এর পরের প্রশ্নটাতে আমাদেরকে বলা হয়েছে হোয়াট ডিড বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টেল দ্য পাকিস্তানি আর্মি নট টু ডু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর পাকিস্তানি আমাদের কি করতে মানা করেছিল প্যারেড অন দ্য স্ট্রিট স্টে ইন দ্য ব্যারাক্স এইম অ্যাট দ্য পিপল নাকি অল অফ দিস অবশ্যই বঙ্গবন্ধু এই পাকিস্তানি আর্মিকে বলা হয়ে মানা করেছিল যে টু এইম বুলেট অ্যাট দ্য পিপল কারণ এই নিরহয় নিষ্পাপ মানুষগুলোকে গুলি করে মারতে বঙ্গবন্ধু মানা করেছিল পাকিস্তানি আর্মিদেরকে এর পরের প্রশ্নতে আমাদেরকে বলা হয়েছে দ্য পিপল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান্ট টু বি ফ্রি দ্য পিপল অফ বেঙ্গল ওয়ান্ট টু লিভ অ্যান্ড দ্য পিপল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান দেয়ার রাইটস হোয়াট ডাজ দিট মিন এখানে বলা হয়েছে বাঙালি যারা বাংলাদেশের যে মানুষরা যখন তখনও বাংলাদেশ হয়নি তাই তারা আমরা পিপল অফ বেঙ্গল বলতেছি এই পিপল অফ বেঙ্গল কি চেয়েছিল তারা স্বাধীনতা চেয়েছিল তারা বেঁচে থাকতে চেয়েছিল এবং তারা তাদের অধিকার চেয়েছিল এর দ্বারা কি বুঝাচ্ছি এই যেখানে যে প্রথম অপশানটা পিপল ওয়ান্ট টু হ্যাভ দেয়ার রাইটস ইয়েস এটা তারা বুঝাচ্ছে পিপল ওয়ান্ট টু সারভাইভ এটাও আমরা এখানে দেখছি যে তারা বেঁচে থাকতে চায় তার মানে কি তারা সারভাইভ বল চায় এবং তারা যে ওয়ান্ট টু বি ফ্রি সো তার মানে পিপল ওয়ান্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স এইটাও কারেক্ট অতএব এটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে অল অফ দ্য অফ স্টেটমেন্টস এর পরের প্রশ্নতে আমাদের বলা হয়েছে বেঙ্গলস হিস্ট্রি অফ টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স ইজ ফুল অফ হিউমিলিয়েশন অপারেশন অল অফ দিস ডিপ্রাইভেশন টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স এটা হচ্ছে 
বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বের যে তেইশ বছর সেই তেইশ বছরকে বলা হয়েছে এই সময় আমরা জানি যে আমাদেরকে পাকিস্তানি বাহিনীরা অনেক অপারেশন করেছিল দ্যাট ইস তারা আমাদের উপর অনেক ধরনের অত্যাচার নিপীড়ন করেছিল আমাদেরকে আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল মানে ডিপ্রাইভ করেছিল এবং আমাদের অনেক ধরনের হিউমিলিয়েটিং ফাইফ জিনিসও ফেস করতে হয়েছিল তার মানে এটার অ্যান্সার হবে অল অফ দিস অ্যান্সার্স এবং এরই সাথে আমাদের এই এক্সারসাইজ এবং এই লেসনটা কমপ্লিট হয়ে গেছে আশা করি তোমরা আজ নতুন কিছু শিখতে পেরেছ অনেক ধন্যবাদ আমার সাথে ক্লাসটি করার জন্য